a través de las nubes todavía la cámara alcanza a reflejar. Sí. Con esta sismicidad, aquí en, en este centro, caracterizamos estas señales y podemos corroborar o podemos correlacionar una emisión de ceniza con una señal sísmica. Tal vez la onda no se ve tanto, pero en el espectro de una sí. a ver la señal sísmica de esas dos explosiones. Se ha visto con, con todo el paso de los años que las nubes de ceniza provocan daños en las turbinas de los aviones y si una turbina falla, pues el, el inminente choque de un avión es lo que queremos evitar. Por eso monitoreamos constantemente esta ceniza y tenemos comunicación con tráfico aéreo. Y el segundo eh, punto por el cual es muy importante, la ceniza que no se quedó en el aire va a caer en las poblaciones cercanas. Color verde, el volcán está tranquilo, tiene emisiones nada más de gas. Color amarillo, el volcán tiene ceniza, caída de ceniza, caída de flujos este, de balísticos, de flujos de agua. Y ya en lo que es el semáforo rojo, cuando el alcance de todo esto ya llega a las poblaciones. Entonces, con todo este monitoreo, nos ubicamos en los colores del semáforo para la población. Ahorita estamos en semáforo amarillo, hay mucha ceniza, sí, pero no sobrepasamos los límites para llegar a un semáforo rojo. Este diciembre fue muy seco. 